Amen, amen. Looking up for those things that really matters. That's good. Alam nyo, napakahalaga po niyan, mga kapatid, okay? All right, shall we all stand please and turn your Bibles in the book of Matthew chapter 6. This is part or part of the uh, sermon of the Lord Jesus Christ on the mount. Matthew chapter 6. We'll begin reading from verse number 19 down to verse number 21. All right, this morning I preach about eternity matters. Eternity matters. Ngayong gabi, I'm going to talk to you about investing in eternity. If eternity matters, why not invest in eternity? See? So it's very important. Di ba? Mga bagay na dapat bigyan po natin ng halaga, mga kapatid. Alright? Let's go to the Bible. Verse number 19 of chapter 6 of the book of Matthew. Are you with me now? Lay not up for yourselves treasures upon an earth where moth and rust that corrupt and where thieves break through and steal. Now remember, this is the Lord Jesus Christ speaking, mga kapatid. Oh, ang Panginoong si Kristo ang nagsasalita po rito at kinakausap niya ang kanyang mga disciples na ang sabi niya, Lay not for yourselves. Not for me, not for others, but for yourselves. Okay? Treasures upon earth. Verse number 20. But lay up for yourselves treasures where? In heaven. Where neither moth nor rust that corrupt, and where thieves do not break through nor steal. All right? Verse number 21. For where your treasure is, there will your heart be also. All right? Alam nyo, sa nakita ko mga kapatid, sa pagbabasa ko at pag-aaral ko, verse number 21 is the most important reason why we should not lay up treasures upon earth, but we should lay up treasures in heaven. Verse number 21 is the answer. It doesn't matter kapatid, kung meron mang magnanakaw o meron mang corruption, pero... Ang pinakamakatinding makorap ay yung puso natin. Because the Bible is very clear here, mga kapatid. Notice what the Bible says in verse number 21. For where your treasure is, there will your heart be also. Kung nasaan ang iyong kayamanan, nandudun ang iyong puso. Kung ang iyong kayamanan ay nandudun sa lugar na nakukorap, therefore, it's not about corrupting your treasure, but corrupting your heart. Did you get that? One more time. Isa pang pasada, maunawaan nyo na yan. Okay? Kasi ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-iimpok, mag-iimbak ng kayamanan sa lupa. Bakit? Dito, nandito ang mga politicians. That's the Greek word of the word uh, uh, thieves. And uh, and uh, sabi ng Biblia, Lay not, wag kang mag-iimbak ng kayamanan. Para sa iyo. Wag kang mag-iimbak ng kayamanan. Para sa iyo, sa lupang ito. Bakit? Sa lupang ito ay merong corruption. So, wag mong kakatakutan na makorap yung pera mo. Ang problema nito, kung saan ka nag-iimbak ng iyong kayamanan, nandudun ang iyong puso. Verse number 21. Kaya kung nandudun ang iyong kayam, ang puso mo, sa kayamanan mo, na inimbak mo doon sa nakukorap, pati puso mo makukorap. Maliwanag na po yun. Amen. So the issue here, mga kapatid, is the heart. Kaya sinasabi ko po sa inyo ngayon, we should learn to invest in eternity. You see, pag sinabing mag invest in eternity, mga kapatid, ibig sabihin, yung investment mo is forever. 
Hindi lamang ngayon at walang makukurap. Walang makakapagkurap ng eternity, mga kapatid. Yan ang sinasabi ko po sa inyo. That's the Bible. At yan po ang ating pag-uusapan. Ayun mga bagay na dapat nating i-invest. Just few things, mga kapatid, and dismiss na po tayo. Alright? Let's bow our heads for prayer. Father, thank you for your words. Thank you for these passages. And thank you for your people. Thank you for bringing us back here. And I pray, Father, please, right now, open the minds and the hearts of your people and prepare our hearts ourselves, O oh God, for the preaching of thy word. Please, make me a blessing once again to your people. Lahat po ay gawin niyo pong maliwanag at naway maidala ko po sa kanila ang inyong minsay. Hindi po ang aking kaisipan, kundi ang inyong pong kaisipan, O Diyos. Salamat. Sa inyong, sa inyong salita na lagi nagpapalakas po at nag-aayos ng aming buhay sa ibabaw ng lupang ito na kung saan napakarami po ang mga ideas na nagkukurap ng aming iskaisipan at ng aming puso. Salamat Panginoon na binibigyan niyo po kami ng panglaban sa corruption po Panginoon. Pagpalain niyo po minsan ito. Help us to learn to invest in eternity. Bless this message in Jesus' name. Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. All right, now, uh, ang tamang sukatan, ang totoong sukatan. Is everybody ready now? Ang totoong sukatan, mga kapatid, ng ating kayamanan ay kung ano ang halaga natin pag wala na ho tayong pera. Medyo ataduhin ko mga kapatid para mo anawa na lahat. Ano ang ating condition? Ano ang ating itsura pag wala na sa atin yung pinagmamalaki nating kayamanan? Makikita nyo ang totoong itsura ng tao pag wala sa kanya yung kanyang pinagmamalaking kayamanan. So, what I'm saying, mga patid, is the real measure of our wealth is how much we would be worth if we lost all our money. Pag wala na yun, ano na kaya ang itsura natin? Ano kaya ang halaga natin? May halaga pa kaya ang buhay natin? Inaakala pa kaya natin na meron pang halaga ang buhay natin pag wala na tayong pera? Anong itsura natin mga kapatid kung wala na tayong pera? Anong itsura natin pagka wala na tayo yung, wala na sa atin yung pinagmamalaki natin na parafernalia para sabihin na eto, uh, may kayamanan ako, uh, meron akong ganitong bag, meron akong ganitong sakya, meron akong ganitong bahay. Ano kaya kung mawala na huyan sa atin? Ano ang totoong kalagayan po natin? See? Um, naalala ko yung sinabi sa akin ng nanay ni Brother Greg. Sabi sa akin, you know, Brother Kiel, we're not rich. Hindi rin sila mayaman, pero may bahay sila na three floors, or no, four floors na merong elevator. Hindi rin sila mayaman. Hindi rin sila mayaman na meron, dalas, may, meron silang kotse na dalawang uh, Lincoln, may isang expedition, may isang Mercedes na, na sports, you know, may yati sila, hindi rin sila mayaman. Pero sabi niya, akala lang nila mayaman kami kasi nagbibigay kami palagi sa gawain. See that? And that is very true, mga kapatid. Alam niyo, minsan, ang, ang iniisip po natin ay yung kung, kung magkano ang ating makikip pero hindi natin binibilang ang sukatan ng ating kayamanan ay kung magkano ang ating nat, ang ating tinat, tinatabi. Kung magkano yung at, kung nasa bahay, kung magkano yung nasa bangko natin. You see, pero hindi natin tinuturo tinuturing na kayamanan yung ini-invest po natin. See? So, may kita po natin dito na ang katotohanan mga putin, ano kaya ang itsura natin, ano ang totoong kalagayan natin pagka nawalan na po tayo ng pera? Misa sapagkat, you know, pinagmamalaki ng tao yung pera, pinagmamalaki niya yung kanyang ari-arian, pag nawala na yon, ano na kaya ang kalagayan natin sa harapan ng Diyos? I hope you're with me. So what I'm simply saying here mga putin, is that earthly riches and the lack of it 
is not or has nothing to do with real riches or real wealth. Wala hong kinalaman. Kung anumang meron po tayo dito sa ibabaw ng lupang ito, anumang kanong pera man meron po tayo, mga patid, anumang klaseng possession meron po tayo, wala ho to. It has nothing to do with real riches. I mean with real wealth. Because those are only temporal. Okay? Now, let me tell you this. The only treasures that matters is the treasures lay up in heaven. This is what the Bible says here. Iyan ho ang pinapakita sa atin dito ng Panginoong Uso Kristo, mga patid. One more time. The only treasure that matters is the treasure lay up in heaven. See, kaya sabi ng Panginoon, Lay not up for yourselves treasures upon earth. Okay? In other words, kapatid, don't treasure for yourselves treasures on the earth. Because anything that is temporal ay hindi po yan binibilang ng Panginoon na treasure. Kuha niyo po. Anumang, anumang pong temporal na, na, na pag-aari po natin ay hindi po yan ini, tinuturing na Panginoon na yan po ay treasure. That is a temporal treasure, mga putin, na makikita po natin na sabi nga ng Biblia, sa binasa po natin, ay kayang ikurap, kayang, kayang apektuhan ng moth, kayang apektuhan ng mga bagay na kasira, ng kalawang, kayang, kayang kainin ng kalawang, kalawang, mga kapatid. You see? So what is important here, mga putin, is that the mandate. Ano po yung mandate dito, mga putin? Ang sabi ng Biblia, lay up for yourselves treasures in heaven. What does it mean? Invest in eternity. It's a mandate, kapatid. Yan po ay pinag-uutos ng Panginoon. Alam nyo, nakakalungkot po ngayon, mga kapatid, na ma marami na ngayon mga, may Christi ma mga Christiano, mga kapatid, na may mga pera. Pero at marami rin mga tao na nag-acquire sila ng malaking pera, pero nagkakagulo po sila kung paano nila ginagamit yung pera. Nagkakaroon po sila ng problema sa paggamit nila ng pera. Maraming may pera, nakakaisip pa mag-suicide. You see, now, pagka tinignan niyo po yung mga tribune noong araw, yung mga news noong araw, napakarami kayong makikita na yung mga, na, mga, mga investors, malaking, mga, malaking tao po ito mga puted, yung katapusan nila ay ang sasakit. You see, kaya ganun din sinasabi ni Paul na maraming mga yumayaman na merong grabbing temptation. See, ano, ano ka lang temptation mga puted? Ang temptation ay masira yung kalang buhay. You see that? So yan po ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid. So, may kita po natin dito uh, in verse number 21 that if our treasure, kapatid, or if our, yeah, if our treasure will reveal our hearts, anong klaseng puso, anong klaseng buhay kaya meron po tayo? At anong klaseng generation meron? Anong klaseng, anong, anong mga bagay ang makikita sa atin, nagsusunod na generation sa atin? You see, because the Bible says, sir, in verse number 21, mga patid, For where your treasure is, there will your heart also. Therefore, treasure can reveal our hearts. Anybody listening to me? Dapat makita po natin ito, mga patid. Yung anumang itinuturing natin na kayamanan po natin, it can and it will reveal our hearts. Okay? At kung ang treasure na ito ang magre-reveal ng ating puso, anong klaseng henerasyon meron po kaya tayo ngayon? You see, ano ang ating, ano ang ating tandaan po natin mga patid, na napakarami ng istorya, napakaraming balita na sinira na ho, ng tinatawag na kayamanan ng mundong ito. May sinira ang napakaraming buhay ng kayamanan, ng kinikilalang kayamanan ng mundo no? sa buhay na ito mga kapatid. Napakarami na po. Ilang, ilang mga mag-asawa, ilang homes, ilang family ang sinira, ilang buhay ang nagpamatay, ilang buhay ang nawala dahilan sa mga bagay na ito. You see, alam nyo, gusto, gusto ko yung sinasabi ho ni Donald Trump. Sabi niya, may nagtanong, of course, narinig ni Donald Trump, sabi niya, money cannot buy happiness. Alam mo ang sagot ni Donald Trump? He just don't know where to shop. See, minsan nakakatawa mga pote, but he got sense. E kung magsashop ka, kung gagamitin mo ang pera mga pote sa eternity, well, Walang problema. In other words, tama lamang yung investment. Pagka ilalagay mo sa tamang investment yung pera, ay napakaganda mga kapatid. Napakahusay mga kapatid na, na paggamit ng pera. 
Akalai mo sabihin, money cannot buy happiness. Sabi, you just don't know where to shop. Hindi yung gano'n ako. But anyways, ah, ah, ang, ang problema po ngayon, mga patid, you understand, mar even sa buhay ng marami Kristiyano, may kita nyo po na hindi lamang po dito sa atin, napakaraming simbahan po ngayon. Ang problema nila, yung giving sa kanilang simbahan. Bakit? Yung lifestyle, mga kapatid, ng mga mananampalataya at mga lifestyle ng hindi mananampalataya ay halos magtatagpo na. Yung dream ng mga unbelievers at dream ng mga believers at halos parehas na po sila. They focus on temporal. They are spending much of their money doon sa temporal or sa mga bagay na walang eternal value. So do you understand how you waste your money? When you spend your money on things that has no eternal value. That's how you waste your money. That's how we waste our money. You see? Now, when we waste po natin ang ating money, mga kapatid, na spend po natin sa hindi tama, pagka ang ating ginagastusan ay wala po tayo nakikita ang eternal value. You see? So, makikita po natin, mga kapatid, na uh, even sa book of James, if you can turn it uh, to, to the book of James, napakaganda. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, na warning ng Panginoon. Come on, let's read it together, alright? Chapter 5 of the book of James. I'm sorry, chapter 2 in verse number 5. All right. All right. Here's what the Bible says in verse number 5. Hearken, my beloved brethren, hath not God chosen the poor of this world rich in faith? All right. Why is that? You see how people invest. Uh, I mean, uh, what, what I want you to see here is the investment. You see, how... Uh, hearken, my beloved brethren, hath not God chosen the poor of this world rich in faith and heirs of the kingdom which he hath promised to them that love him? See? So makikita po natin ang mga Kristiyano ay dapat mag-invest sa mga bagay na sa Panginoon. You see, hindi lamang po sinabi ng Panginoon sa Christo mismo sa Matthew chapter 6, but sa lahat na mga naglingkod sa Panginoon, ang kanilang encouragement, mga kapatid, ay tayo ho ay mag-invest sa mga bagay na hindi temporal, kundi sa mga bagay na merong eternal value. So, do you want to take your spiritual temperature para makuha, mo, makuha nyo ang inyong temporal uh, uh, temperature, mga kapatid? Alright, tignan nyo ang inyong paggastos ng inyong pera, paglabas ng inyong pera. Tignan nyo. Kung meron kayong mga, kung meron kayong mga listahan, uh, tinuturo ko po yan dito sa inyo mga kapatid, alright, isulat nyo lahat ang inyong expenditure, ang inyong mga uh, pagbabudget, lahat ng mga bagay na yan. Now, tignan nyo yung inyong paggasos mga kapatid, paglabas ang inyong pera, tignan nyo kung ano at saan pumupunta yon. Doon mo malalaman ang iyong spiritual temperature. Alright? Is anybody following me? Alright. Now, my question is, where... Are you investing your money? Where are you spending your money? Where are you investing your money? Your treasure here on earth. Now, kung saan, tandaan niyo po ito mga patid, huwag niyo kakalimutan sapagkat napakahalaga po ito. Tandaan niyo sinabi ng Bible kung nasaan ang iyong pera, ang iyong kayamanan, kung saan mo ginugugol ang iyong kayamanan, nandudoon ang iyong puso. Okay? So, it, it is important na ilagay po natin yan sa isipan po natin para makita po natin na ang kadelikaduhan pala rito, ang danger dito ay hindi lamang po yung pera ang nakukurap, kundi maging ang puso ko ay makukurap dahilan doon sa pera. Dahilan doon sa kayamanan na kung saan ko inilalagak ang aking kayamanan. So, it is important. Now, so, makikita po natin dito, hindi tayo binigyan ng Panginoon ng pera or nang kayamanan to hoard. Alright? Tandaan niyo po mga kapatid, kanina sa Sunday School, sinabi ko po sa inyo, lahat tayo dito ay pwedeng mag-abound. Pagdating sa, pagdating sa gusto natin mangyari, pagdating sa material na bagay, pagdating sa kayamanan, pwede po tayo mag-abound. Bakit? God is giving us the power. Remember that. Binibigyan tayo ng Panginoon. It's not your kakayahan kundi yung kakayahan ng Diyos. Kaya kung binibigyan ka ng Diyos ng kakayanan, ay pwede ka makapag-imbak. 
So ang problema natin ngayon, pag nag-imbak tayo ngayon, pinayagan tayo ng Panginoon na baka pag-imbak ng kayamanan, saan natin ito ilalagay? You see, saan natin ito ilalagay? Meron ba tayong tamang paglalagakan ito? Sapagkat kung hindi tama ang iyong paglalagay, maging yung iyong puso ay pwede maapektuhan ng pagkasira ng iyong nilalagak. Boy, I'm telling you, sana nakikita po natin ito, mabutin. You see, so God in a, in a, God's design, when He gives us money or treasure, mabutin, hindi niya dinisan na ito po ay i-hoard natin or itago natin, but God's design is to spend it. Alright? Ilabas po yan, mga kapatid. For His glory. Now, ang totoong kasiyahan ng kayamanan ay dumarating, mga kapatid, not from possessing it. Alright? Not from possessing it. What I'm saying is, true enjoyment of wealth comes not from possessing it, but from investing it as God intended. Kung saan inilagak yan, kung saan sinabi sa iyo ng Panginoon na doon mo ibigay, doon mo ilagak, nandyan ang kasiyahan. Alright? Now, ano sabi sa atin ng Panginoon mga kapatid? Alright? Ilagay natin yung pera, yung ating treasures in heaven. Why? Because yung heaven mga kapatid, hindi doon sa hindi na makakapasok ang mga magnanakaw o magkakalawang o magkukurap ng pera, but God wants our heart to be there. Alright? So, it, God wants us to keep our money in things that where, where eternity counts. Yun po ang napakalaga. Ano po yun? Ano po yung mga bagay? Sa punto natin dito, sa ating simbahan, ano yung, ano yung uh, uh, usapin natin dito po sa loob ng simbahan po natin when it comes to eternity? In the matter of eternity, ano po yung usapin po natin dito? Ano yung mga nakikita natin dito na akin po laging ipinapahayog sa inyo na may, na may ugkaugnayan sa eternity? In other words, anong, what are the things here that I always talk to you things that has an eternal value? Ano-ano po yung mga bagay na yan? Alright? Let's take a look. Ano po yung, ano po yung usapin natin na napakalaga rito? Family. Family. Do you understand na anumang ginagawa natin sa ating pamilya, mga kapatid, ay merong eternal value? One more time. Lahat ng ginagawa natin sa ating pamilya ay merong eternal value. Lahat ng mga, tin, lahat ng mga bagay na may kaugnayan dito sa ating lupa, sa, sa lupa na ito mga kapatid, lahat ng ginagamit ang ating pamilya ay hindi po natin madadala pagdating sa langit. Yung refrigerator natin, hindi po yan haharap sa hukuman ng Diyos. Yung mga sakin natin ay hindi po yan haharap sa hukuman ng Diyos. Yung pera po natin, hindi po yan haharap sa hukuman ng Diyos. Pero ang harap sa, sa hukuman ng Diyos ay yung gumamit ng pera, yung gumamit ng sakyan, yung gumamit ng bahay, yung gumamit ng refrigerator. Now, what I'm trying to tell you, brethren, hindi po masama na magkaroon ng sakyan ng pamilya. Pero kaya natin itong ginagawa patit. Kinakailang magkaroon ng sakyan ng ating pamilya. I mean, uh, sa ngayon, lalo na po sa ngayon, mga patit, kailangan na po yan. Necessity po yan ngayon. Hindi po yan luxury. Alright? Kailangan po yan. Pero ano po? Hindi po ito para maging magkaroon ng kalayawan o masunod ang layaw. Pero mga patid, ako po ay nauunawaan ito. Ang ibig ko sabihin, nauunawaan ko marami sa atin dito may masakyan. Pinagagamit natin sa gawain ng Panginoon. Ito po ang nagfi-ferry po ng ating pamilya. Dito natin sinasakay ang ating pamilya. At dito rin natin, huwag natin, huwag natin gamitin yung sakin natin para magkaroon tayo ng comfort, para maging luxurious yung buhay po natin. No, hindi tayo binigyan ng buhay ng Panginoon, ng, 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 ng pagpapala ng Panginoon para ma maging spoiled po tayo sa Panginoon. Kundi, di understand na kung meron ka sakin, dinisign ng Panginoon yan para isakay mo ang iyong pamilya doon at ang iyong pamilya ay makakausap mo sa loob ng sakin mo. Do you understand that? Now, what I'm saying is, binibigyan mo ng halaga yung pamilya mo. Alright? Now, let me give you an example, mga patid. Ataduhin ko po ito sa inyo para yung maliwanag. We're talking about investment here. Now, ang party na po na sinasabi ko po sa inyo, mag-invest tayo sa pamilya natin. Bakit? 
Meron tayong pamilya, mga kapatid. Yung bawat miyembro ng pamilya natin ay merong eternal soul yan. Sila po'y ma sila lamang ang makakasama natin pagamat hindi natin makakasama yung bahay natin sa langit sapagkat may mas maganda tayong bahay sa langit. Hindi natin makakasama yung refrigerator natin sa langit. Hindi natin makakasama yung kotse natin sa langit. Pero makakasama natin yung anak natin, yung asawa natin sa langit. You see that? So paano ang gagawin natin, pa, pa, mga kapatid? Paano natin i-invest? Alright? Look at this. Sa sakyan, si, si, si Maki, sa tuwing uuwi kami o pupunta kami rito, laging pinag-uusapan namin ang ministry. In other words, mga kapatid, sa sasakyan, natututo siya sa ministry. At hindi lamang po siya natututo sa ministry, kundi lumalago siya sa ministry. Nagkakaroon siya, nag-enhance yung kanyang knowledge sa ministry. In fact, hindi lamang yan ang usapin namin sa sasakyan. Pati buhay niya na darating, pinag-uusapan namin. Sapat alam ko, isang araw mag-aasawa siya. Sapat alam ko, isang araw magkakaroon siya ng pamilya. So what I'm trying to tell you, mga kapatid, is dapat mong gawin, obserbahan mo na kung anong ginagawa ko ngayon para ito ang gagawin mo sa iyong pamilya. Ito ang gagawin mo kung sakali man pagkatiwalaan ka ng Diyos, ng iglesia, ito ang gagawin mo. You see, now the other son, what, what am I doing here, mga kapatid? Ginagamit ko ang binigay na pagpapala ng Panginoon para mag-invest ako. Yung sasakyan ko ay investment ko sa aking pamilya. All right, you understand that? So ano mang yung, yung bahay ko ay investment ko yan sa aking pamilya for eternity. Bakit? Sapagat gusto ko si Maki ay magkaroon ng magandang buhay, magkaroon siya ng maayos na spiritual na buhay. Kapatid, sa at sanggapin po natin sa hindi ang ating pera may kinalaman sa ating pananampalataya. All right? How you keep your money will tell you how you keep your faith. Did you get that? Now, importante po yan mga kapatid. Paano natin ini-invest? Paano natin ginagamit yung pera natin? You see, so maging sa mga gamit na nakita po natin na pinag-uukulan natin, pinaglalagakan natin ng ating pananalapi, kapatid, may kinalaman niya dapat sa ating pamilya. So what's the goal? Alright, listen now. The goal of every head of the family is for your family, all of the members of the family, to get saved. All right? Bigyan pa natin ng ibang paraan. Mari sabihin mo, Pastor, paano yan? Unsave yung aking asawa. Unsave yung aming tatay. All right. Ikaw ang save. Your goal is to invest in your family. Gagawin mo ang lahat. Ano mang resources mo ay gagamitin mo upang ang iyong pamilya, ang buong pamilya mo ay madala mo sa Panginoon. Kapatid, hindi po ba napakaganda na pagka kayo pumupunta sa church, sama-sama kayo sa isang sasakyan. Huwag yung tigi-isa pa kayo sa sasakyan. Isang mantalang kaganda-ganda kung sama-sama na kayo sa isang sasakyan, nag-uusap-usap kayo kung anong gagawin niyo sa church. Kapatid, whether you admit it or not, this is investment in eternity. Yung paglago ng iyong anak, yung paglago ng iyong asawa, yung paglago ng iyong mga magulang, ay napagandang bahagi po yan, palatandaan mga kapatid, na kayo ay nag invest sa eternity. Sapagkat mga kasama mo sila eh. Mga kasama po sila, hindi mo sila iiwanan. Oh man, sinasabi ko sa iyo, ayaw niyong iwanan yan. Gusto niyong dalhin ang pamilya mo. Alright, ayaw mong ni isang miyembro sa pamilya mo ay maiwan. Na di understand, gaano kaganda mga kapatid na lahat ng nakikita mo, lahat ng membro ng pamilya ay masaya kayo nagsasama-sama sa isang bahay, sa isang bubong ng bahay, sa isang tahanan, sa isang sasakyan, sa lahat ng gawain ninyo, involved laging usapin ng eternity. Lahat ay magiging behave because ang usapin lagi is eternity. What are you doing now? You're investing in eternity. Family. Wag na wag po tayo mag involve sa isang bagay na walang eternal value. Kapatid, always see to it na mag anumang halaga ng ini-invest mo sa iyong pamilya, lagi mong ilalagay sa iyong isipan, merong eternal value. Brethren, you uh, don't, don't. Hey, parents, 
Wag na wag niyong i-spoil inyong anak. Wag niyong tuturuan ang inyong mga anak na mahalin niya ang mga bagay na sa lupang ito na temporal. Because kapatid, dapat mong alalahanin na anumang maibibigay lahat ng mga temporal na bagay, walang iba kundi kapighatian sa ibabaw ng lupang ito. Ang katapusan kapatid ay laging kapighatian. Tandaan niyo po yan. Pagka natuto tayong mahalin natin ang temporal, sapagka temporal yan, pag nawala na yan because it is temporal, sigurado kong mawawala yan. Anong may iiwan sa'yo? Na nandutuun lahat ang pagod mo, nandutuun na yung puso mo, pagka nawala yun, anong may iiwan sa'yo? Tell me. Kapighatian. Because it's temporal. So, the Bible tells us, Jesus Christ said, Lay up for yourselves, not for me, but for yourself. Treasures in heaven. Invest in eternity. Invest in eternity. So first, isipin po natin ang ating pamilya. Let me ask you a question. How do you spend your money in your family? Para i-spoil yung anak mo? Patungkol sa mga temporal na bagay? O patungkol sa mga temporal na kasiyahan? See? See? Saan mo ngayon? Saan mo ngayon ilalagak yun? Pa paano, mo, a a pa paano mo ginagastos? Paano mo ilispend yung pera mo para sa iyong pamilya? How do, you, how do you invest your money sa iyong pamilya? Kapatid, tandaan niyo po ito. Siguraduhin po natin. Kaya nga po mga kapatid, by doing this, nadidisiplina po natin ang ating mga anak. Alam niyo ang mga anak natin, pag binigyan mo ng pera, tanggap lang yan. Pero natanong ba natin ang anak natin kung saan nila gagamitin yun? Matagal yun ang naririnig sa akin po yan dito mga kapatid. You see, bakit tinatanong natin? Sapagkat nag invest tayo ng pera natin na merong eternal value. I don't want my, I don't want my, my, my sons, mga kapatid, to spend my money that has no eternal value. See, para lamang may ipakita sila na, oh, social kami, oh, kami, up to date kami, oh, kami, in kami lagi. Oh, kung anong, kung anong bukas ng cellphone ngayon, anong gadget ngayon, kung anong uso ngayon, anong uso ng damit ngayon, anong uso sa sapatos ngayon, lahat na lamang. You, you, you see, but ang tanong ko ngayon, na, na ibigay mo lahat yun, what shall it profit a man if he shall gain the whole world? He spent everything in the whole world, papatid, pero walang eternal value. Walang eternal value. Saan pupunta po yun, mga kapatid? You understand? Sa pamilya pa lamang po natin, pag nagkaroon, na, pagka nagkamali na tayo ng pagbigay o paggastos ng pera natin, kapatid, you see, everything sa ating buhay ay apektado na. Lalong-lalo na pagdating na po sa gawain ng Panginoon. That's my second point. You see, we will invest in the things of God. In the ministry, why? Because ministry has an eternal value. Wala, ano, listen to me now. Lahat ng nilalagay po natin, mga kapatid, sa offering envelope, napupunta po yan sa gawain. Napupunta po yan. That's the reason, mga kapatid, kung bakit nakakapagdala tayo ng souls dito, ng bisita, at tuloy-tuloy ang ating soul winning, tuloy-tuloy po ang ating mga programa. You see, what are we doing now? Yung binibigay po natin ang ating tithes and offering, mga patid, yan po ay siguradong merong eternal value. Kaya nga po, mga patid, tayo tayo nakakapag-establish nakakapag ng mga missions. Bawat, sin, bawat isa sa atin na nagkakaroon ng bahagi pagdating sa missions, tandaan nyo, nag invest kayo sa isang bagay na merong eternal value. Imagine that, na hindi po tayo nagwawakas dito, mga patid, simbahan po natin. Hindi lamang po pamilya ang ating mission. Pero ibang pamilya, there's another family na atin pong mini-mission mga patid para madala po natin sa gawain ng Panginoon. Para ma ma maunawaan po nila ang, 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 ang matter ng eternity. See? Now, this is very important kapatid. Notice what the Bible says here in, in this passage kapatid. Kung magfo-focus po tayo sa isang bagay sa lupang ito, sa temporal, look, kung saan pupunta ang ating investment. Walang kinalaman sa eternity. Lahat po ay nasa temporal, mga kapatid. You see? So, ma ma may, may kita natin, uh, may kita natin back doon po sa Matthew chapter 6. Lay not, lay not up for yourselves treasures upon earth. 
imagine, anumang pinupunduhan natin sa ibabaw ng lupang ito, mga patid. Na alam naman po natin yan, mga patid. Listen now. Alam naman po natin na yung pera natin, dito natin ginagasto sa lupa. Alright? But what I'm saying, na pagka ginastos po natin yan dito, anumang pinagbigyan, pinag, pinag, uh, pinaggastosan natin ng pera po natin, sinisiguro po natin na merong kabuluhan po ito pagdating sa eternal or sa eternity. May kinalaman po ito sa eternity. Now, listen. For example, nagbigay po tayo sa mission. Alright? Wala po tayo doon mga kapatid sa, sa Baag. Wala po tayo doon mga kapatid sa Baguio. Wala po, hanggang ngayon sa sino mang nagkaroon ng bahagi doon sa gawain sa Baguio, every time na meron pong nasisave na kaluluwa doon, ay may bahagi po tayo. What is that? Investment po sa eternity mga kapatid. Now, Uh, na, naiisip po ba natin mga patid na lahat maging yung mga buildings na napapagawa po natin sa iba't ibang missions natin doon ngayon sa sa sa, sa Trece doon ngayon sa uh, sa Quezon doon ngayon sa Batangas mga patid sasabihin mo natin maliliit na simbahan na ito but listen ang buhay na nababago po doon mga patid kinasisiyahan ng langit natutuwa ang Diyos angels also are rejoicing You see, imagine the citizens of heaven are now rejoicing over one soul that got saved. Listen, why is that? Because there is a Christian right here, support Bonifacio Mabotet, na nag-i-invest sa eternity. You see, at ang kagandaan dito Mabotet, ang ating pera ay hindi po nasayang, ang ating pera ay hindi kinalawang, ang ating pera ay hindi nawala na lamang, mga kapatid, maaaring sasabihin natin, wala na tayo rito. Pero look at this, alam niyo kung ano nagpapasaya sa atin? Hindi natin alam kung gaano na tayo kayaman. Akala natin na nakikita lang natin, mga kapatid, ay itong taong na dito ngayon sa kapaligiran natin. Ang nakikita lang natin, itong building na ito ngayon, subukan niyo pumunta ng Baguio. Tignan niyo ang building ni Pastor RJ. Tignan niyo ang building doon ni uh, Pastor Bernard. Tignan niyo ang building ngayon sa Tarlac, mga kapatid. See, the other side, kaninong investment yan? See, saan nagsimula sila mga kapatid? From here. Now, ang ibig ko sabihin mga kapatid, kung meron mang magpapasaya sa atin, nakakala natin, ganito lang ako, uh, nakakabihis lang ako ng ganito, pagka Sunday, you know, sometimes sabihin mo, ganito lang ang trabaho ko, ganito lang ang business ko, driver lang ako, o ako'y nasa bangketa lang, nagtitindi lang ako sa bangketa. Pero nauunawaan mo, sapagkat may bahagi ka sa, in- sa eternity, nauunawaan mo kung gaano ka kayaman. Nang iyong investment ay hindi lamang dito sa inaapakan mo, kundi ang iyong investment ay doon sa napakalayong lugar and even outside this country. Yan ang totoong kayamanan na sinasabi ng Panginoon. If you will just lay up for yourselves treasures in heaven, makikita mo ang saya mo kung gaano ka kayaman, kapatid. You know, uh, ako po, mga kapatid, hindi ko po ito nakikita. Pero, every time na nagpe-fellowship po kami nila Pastor Lowy, nila Pastor RJ, nila Pastor Bernard, lagi lang sinasabi. Minsan kahit na nga ho yung hindi naman ang galing dito sa, amin, sa atin, eh, sasabihin nila, salamat sa Panginoon, kasama natin ngayon yung pastor natin. Every time na sasabihin nila pastor natin, ang pinapakita nila mga patid, yung influensya ko sa buhay nila. You see, na yung, yung, yung pagpupunta ko sa kanilang simbahan at nagtuturo ako sa kanila kung anong dapat gagawin nila, you know, pinuturoan ko sila na may strategy kung paano palaguin ang gawain ng Panginoon, you know, eh, hindi ko alam na ganun katindi ang dating sa kanila. And then, pagka iniisip kong ganun na parabang ibinabalik nila sa akin yung credit, you understand what I'm saying? Ibinabalik sa nila sa akin na, y- y- you know, hindi kami magkakaganito, Pastor, kundi dahil lang sa'yo na hindi ko man inisip yun, mga kapatid. Para bang sinasabi ko, ganito ba ako kayaman? For example, doon sa, doon, doon sa Tarlac, ginawa na ko ng kwarto doon ni Pastor Lowy. Sabi niya, pag pumunta ka rito, at least pag pumunta ka rito, sir, may pahingahan ka rito. Parang five-star hotel. You see, pag pumunta, sabi, doon, sa, sa, doon sa last time na nandun ako sa Baguio, sabi ni Pastor, Pastor, dito ka sa top na ito, dito kita gagawa ng kwarto. Sabi ko, wow. Sabi ko, bakit yung ginagawa ito sa akin? You understand? Ano sabi nila? Well, sapagkat hindi kami magkakaganito kung hindi dahil lang sa'yo. Iniisip ko, kahit saan ako pumunta, na-accommodate ako na napagandang accommodation. Alam mo, 
parang sabi ko, ganito ba ako kayaman? Ganito ba? Ganito ba? Kailanman hindi ko trinato at inisip um, sa sarili ko na ako'y mayaman. Pero pag tinignan ko kung anong klase, kung, you know, sasabihin nila, pag-aari mo to sir, pag-aari mo to sir, pag you, you know, ibig sabihin mga patid, I- ibig sabihin, hindi literal yung pag-aari ko, but, you know, ang sinasabi nila, anumang gusto mong mangyari rito, sabihin nyo lamang, at susundin namin. You understand? Kung gaano y- yung influensya mga patid, naging dahilan, para sabihin na, boy, ang feeling ko parang, ang dami kong ari-arian. Parang kahit saan ako pumunta, hindi ako magugutom. Kahit saan ako pumunta, mayroon akong tirahan. Nalala ko ang Panginoong Isang Kristo nung araw, na sasabihin niya, sabi ng mga disciples sa kanila, sasama po ako sa, Pang- sa iyo, Panginoon. Ang sagot ng Panginoong Isang Kristo, sasama ka sa akin, sigurado mo, ni Unan, wala ako, hindi ko alam kung saan ako matutulog. Magkaiba na kami ngayon ng Panginoon. You understand? Kahit saan ako pumunta ngayon, may matutulugan ako. Pagamat ng Panginoong sa so Kristo, walang ganun noong araw, pero binibigay ko sa Kanya ang credit, mga kapatid. Binibigay ko sa Kanya ang praise na hindi ako magkakaganito kung hindi rin dahil sa Kanya. Now, i-connect nyo lahat po yan, mga kapatid, sapagat ang gusto kong mangyari, never nagumawa kayo ng isang bagay o mag-invest kayo sa isang bagay na hindi connected sa eternity. Alright? So, na, naway maunawaan natin mabuti na every time na magbibigay tayo sa gawain ng Panginoon, connected sa eternity. May kinalaman ng eternity. Merong eternal value. Ano mang kilos natin dito, mga kapatid? Ano mang ginagawa natin dito, maging ang oras natin? We're not just talking about money, but we're also talking about time and effort po natin. Saan po natin ini-invest yan? That's why we believe in soul winning. Kaya nga, sinasabi ko po lagi dito mga kapatid, kamakailan lamang last Sunday, sinabi ko po sa inyo yan through preaching, na kinakailang bigyan natin ng pansin ng soul winning. Sapagkat anumang mga ginagawa po natin dito mga kapatid, na kapag ka, look at this, look at this, anumang ginagawa natin dito na walang kinalaman mga kapatid, sa eternity, walang kwenta po yan mga kapatid. Paano nagkakaroon ng kinalaman ang ginagawa natin dito sa eternity? Because of the soul, eternal soul, that is getting saved every time we win them. Let me explain. Alright? What is piano and the pianist? Playing the piano. Tugtug yan, kapatid. Walang kinalaman sa eternity. Alright? Ano yung mga ing-ing ninyo? <clears throat> yung ing-ing. Yung mga ganun. Ang tawag niya? Violin. Wala akong eternal value yan. Lahat mga computers natin, walang eternal value. Choir, you're singing the choir, walang eternal value yan. Pero bakit nagkakaroon ng eternal value yan? Paano magkakaroon ng eternal value yan? Kaya nagkakaroon ng eternal value yan sapagat ikinoconnect po natin yan sa soul winning. Pero what is singing without soul winning? Walang eternal value. Without soul winning. Not until, kapag, all right, you go ahead, play the violin, play the piano. Kung wala namang naliligtas na kaluluwa, what is that for? What are these computers right here? Kung wala tayo at hindi tayo mag-focus mga kapatid sa kaluluwa, sa soul winning, ano internal value niyan? Wala tayong pagkakaiba doon sa mga nasa, what do you call that? Center? Call center. Wala tayong pagkakaiba. Yung mga computers na yan, wala ho yung pagkakaiba sa call center kapatid kung wala at hindi nakakunek yan sa soul winning. Walang 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 kwenta ang piano, walang pagkakaiba yung mga piano na yan at mga mga mga, mga musical instrument natin at kayo mga players ng musical instruments natin, walang pagkakaiba kayo sa mga players na nasa hotel, nasa concert mga kapatid. Kung hindi natin yan i-connect mga kapatid sa soul winning. Listen, your tights and offering kapatid para lang kayo nagulang lilimos, para lang kayo nagbibigay sa walang kwenta kung hindi yan connected sa kaluluwa. Come on, talk to me if you can. Sabagat kaya nagkakaroon niya ng eternal value because connected yan sa kaluluwa na merong eternal value. Jesus came here not to teach us how to give, not to play the piano, not to play the violin, but Jesus came here to save that which was lost. Primarily, Jesus did not came here, kapatid. Just to make the blind see. 
or para palakay palakarin ng mga lumpo para ibangon ng patay no the main reason is to save that which was lost May I say this sa lahat ng membro ng musical ng ng ating ng ng ating music ministry win souls because what you are doing right now kung wala kayong connection sa soul winning it has nothing it has no value i mean eternal value nice kung sabihin sa mga assers yung assering ninyo kung paano kayo nag-aasser ng mga tao walang kwenta yan walang kinalaman yan walang eternal value yan kung hindi niyo yan ikukunek sa soul winning Lahat ng mga ginagawa po natin dito, mga patid, walang eternal value kung hindi po yung naka, nakakunek sa isang eternal na bagay. You understand? Marami po tayong tinatawag dito mga foundations. Tumutulong din po sila sa mga tao, mga patid. Pero usapin po ba nila ang kaluluwa? See the difference? You see, nag nagbibigay sila sa mga mahirap, nagbibigay sila sa mga ganito, mga patid. Pero usapin ba nila ang pag-win ng souls? Kinilabin nila ang Panginoong sa Kristo na eternal? Kinilabin nila at alam ba nila ang ginawa ng Panginoong sa Kristo na Jesus Christ came to save that which was lost? So, so you understand? Huwag lamang kayong matuwa kayo mga mga, 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 mga nasa music ministry. Huwag lamang kayong matuwa sa pag-aawit. Huwag lamang kayong matuwa sa pagkakanta nyo rito sa special, sa pagkakanta nyo sa choir, sa pagtutugdog ng musical instrument. Kayong mga assers, huwag lamang kayong matuwa sa pag-aassers ninyo. Yung security, huwag lamang kayong matuwa sa pagsisecure ninyo. Ang pinakamaganda, anumang ministry na ruroon kayo, i-connect ninyo sa eternal soul upang magkaroon ng eternal value. I hope this is clear, kapatid. Oh, sometimes, very proud na po tayo na ginagamit tayo ng Panginoon. Alam mo, pianist ako sa church. What is that? Anong pagkakaiba nyo sa tumutugtog na pianista ng hotel? nag eng ako. Anong pagkakaiba nyo sa mga nag eng eng sa labas? Na namamalimos. You can play the violin, they can play the, play the violin, you can play the piano. You can play the piano, they can also play the piano. You see? The hostesses, I mean, yung mga nag-greet, nag, 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 nag mga greeters po natin. Some of you, mayroon kayong programa, mga kapatid. What is that for? Anong pagkakaiba natin dyan sa mga radio broadcasters na yan? Wala. But let me tell you something. Ang pinakamatinding pagkakaiba na hindi ho nakokopya ng mga pantemporaryong gumagawa po nito ay yung connection natin sa eternal na bagay. Sapagkat yung kanilang ginagawa ay walang kinalaman sa eternal na bagay. So what are we doing now here? Every time na tayo nag-win ng kalo, every time nagtutugtog tayo, ang nasa isip natin, God, give me one soul. What I'm doing right here, kapatid, what is preaching, kapatid, without winning souls? Huh? Anong, anong mga ginagawa natin dito, mga kapatid? That's the first thing na dapat po natin isipin, kapatid. Yung connection natin sa eternal value, na, uh, sa connection natin sa eternity, connection natin sa isang ginagawa natin na nakakonect, mga kapatid, sa eternal soul. Na siya ang dahilan kung bakit ang Panginoong sa Kristo ay pumunta rito. He came to save that which was lost. Ano mang gagawin po, ginagawa po natin, i-connect natin ang asin natin sarili doon. Or else, lahat ng ginagawa natin ay magiging tinkling symbols lamang. Tinkling symbols. Nothing. Good for nothing. It sounds nothing and good for nothing. Yeah. Sayang mga kapatid, maraming mga talents. Minsan may, 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 may pera tayo. Oh yeah. Pero sabihin mo natin, nakapagpakain tayo ng napakaraming tao. What is that for? Ang tanong lagi, naalala ko nung araw, ang tanong ko lagi. Alright. Nag-party kayo. How many souls God saved? nag kayo. How many souls God saved? We went to the mall. How many souls got saved? 
That's always the pro- that, that's always the question. Kapatid, eto siya nasabi ko sa inyo noong Sunday. If you did not know the original condition of this church, maaaring lumaguna kayo sa gitna na hindi nyo na alam ang pinaka-main purpose. See, ano na yung inabot ninyo? Eto na. Eto na inabot ninyo. Ano na? More on fellowship sapagkat napakarami ng mga kapatiran. But I say this, sa lahat ng mga datihan dito, mga kapatid, be sure na kayo ay magandang impluensya sa mga baguhan. Kung alam ninyo kung paano nagsimula ang gawain nito, come on, come on. Influence others. Tell it to others. Tell it to others. Influence others. Bring them in. Saan? Sa connection natin sa eternity. What is this? Anong programa meron tayo mga putin? Lahat po yan, sabi ko nga sa inyo, lahat nagtatapos. Naalala ko nung araw. Ano man ang gawin natin, ano man programa meron tayo, lagi pong, lagi, lagi pong ang katapusan. You know, pag nagsalita ako sa birthday, may birthday party, may meeting kami, you know, uh, ang laging katapusan niyan is prayer. Pagsunod sa panalangin na hindi na pinapaniwalaan na maraming Baptist niyan. Bakit? Puro na lamang sila thinking, thinking symbols. Puro na lamang sila debate na walang connection sa eternity. I hope you understand what I'm saying right here. Kapatid, every time we come to church, tandaan niyo po mo, Ted, siguraduhin ninyo na pagka pumunta kayo rito, ang paglakad ninyo, lahat ng gawain ninyo, nasa isip ninyo is eternity. Pagpunta ko rito, bitbit ko yung aking anak, Sasabihin nyo, kasama ko ang akin. Di baling napagod ako, pero alam ko, may kabuluhan ito sa aking anak. Sapagkat ang anak ko ay merong eternal soul. Alright, kayo mga kabataan na nandito ngayon, mga kapatid, anong nasa isip ninyo? Nandito ako ngayon, nakikinig ako ay pastor, nagsasalita siya tungkol sa family. Alam ko isang araw, magtatayo ako ng family. At ito ang gagawin ko, may connection sa eternity. Wala ni isang gawain tayo dito mo po na hindi natin pwedeng i-connect sa eternity. I hope this is clear. In other words, kapatid, wala ni isang man sa atin dito ang walang gagawin. Lahat po tayo merong gagawin. At ang kagandaan sa lahat ng ating gagawin, may connection tayo sa eternity. Lahat ng galaw po natin dito ay investment natin sa eternity. Hindi po magtatapos dito. Hindi po magtatapos. Ano mong ministry na pinapasok nyo rito? Get involved in soul winning. Attach it. Connect it to soul winning. And then meron niyang eternal value. I don't know about you, but consider what's going on in our church. Consider what you are seeing and experiencing in this church. Kapatid, ang kalugihan na ngayon ay mga nasa ministry na, ang kalugihan ko ang pianist, ang violinist, assers, security, kayo mga operators ng computer natin, ang kalugihan nyo ay pagkahanggan dyan na lamang kayo. Always connect it and put in your mind na meron itong connection sa eternity. Merong connection ito sa kaluluwa. When I play the piano, when I play the violin, when I operate the computer, when I answer the people and secure the people, alright, I'll connect it to eternal soul. Kapatid, invest in eternity. If eternity matters, Kita nyo, pinakita ko sa inyo kaninang umaga, ganito lang kaikse yung pinagkakaabalahan natin ngayon. Pero grabe na, binubuhos na natin lahat ng panahon na wala na tayong panahon sa Diyos, mga kapatid. At nakakalimutan natin na eto pala kaikse lang, pero nandito ang haba pala ng buhay pa natin na susunod. Now, if eternity matters, 
Kalimutan natin yun. Hindi dito kapatid, huwag tayong, huwag tayong kung anumang ginagawa natin dito. Hindi ko sinasabing huwag niyong papahalagan. Ang isinasabi ko sa inyo kung papahalagan mo ito, siguraduhin mo lang na may connection sa mahaba. I-connect mo yung maiksi sa mahaba, kapakipakinabangan po yun mga kapatid. I hope this message is clear. Kapatid, don't forget, invest, to invest in eternity. Because in eternity matters. Think about your tithes and offering. Your special offering. Yung mga binibuild po natin sa labas, mga kapatid. Every time na nagda-drive ako, mga kapatid, ang nasa isip ko is eternity. Hindi po eternal garden, eternity. Yeah. Nisip ko pag may na-build, pag natapos ito, ilang mga young people, ilang mga juniors uli ang madadala ko na naman dito. Ilang buhay na naman ang ayusin, ilang soul winners na naman ang matitrain. Ilang family naman ang patuloy na mamahal at mabubuklod at magpuproduce ng isang godly family. Ilang broken homes ang muling matatay at may babalik ang kanilang pagsasama. At ilan yung mga nanganganib na pamilya na mawasak na ang muling maayos at magiging masayang pamilya. Habang nag-drive ako, iniisip ko po yan. Kaya nakakalimutan ko, mabilis na pala ako. Huli na naman. But listen to me now. By the way, yung ticket, walang eternal value. But listen, what we are doing and what we have been doing and what we are spending, kapatid, it has an eternal value. We're talking about souls here. We're talking about life here. We're talking about family here. Now again, my question is this. Where do you invest your money? Magkano ang nilalagay natin sa temporal at magkano ang napupunta sa eternal? Consider it tonight. Consider it tonight. Magkano ang binibigay natin na i-spend po natin sa temporal na walang ibang pinubunga sa atin o binibigay sa atin mga patid, kundi kapighatian. Sapagkat alam po natin, imagine, nilagak mo na ang puso mo doon, ipinigay mo na lahat, nag-exert ka na lahat ng effort, halos nag-loan-loan ka pa para lamang sa temporal. Pero pag nawala na yung temporal, anong darating sa atin? Oh, para kang binuhusan ng malamig na tubig. Wala ang lahat. Unbelievable. But you understand, sabi ko nga po sa inyo kanina, nangyayari na po ito sa maraming churches. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Panginoon na nire-reveal pa sa akin ng Panginoon na minsahing ito para makarating sa bawat sa atin. Because in many churches, giving is decreasing. Why? Sabi ko nga po sa inyo kanina, pumapantay na ang buhay ng mga unbelievers o ng mga believers sa unbelievers. Parehas na po sila ng concern. Ano yung concern? Concern sa temporal na walang eternal value. It's time to invest in eternity. Amen? Am I clear to you? Shall we all stand? Father, thank you for your words. Once again, bless the hearts of your people with this message, O God. Now ay makita po namin ang kahalagahan po ng eternal investment. Hindi po kami makontento, Panginoon. Or ma-focus sa mga temporal na bagay. Subalit kami po ay magkaroon ng mag-pay attention po kami at mag-invest sa mga bagay na merong eternal value. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Pangunahan niyo po kami, Panginoon. Pangunahan niyo ang bawat pamilya at bawat individual na nandito sa loob ng simbahan. Maging yung mga nasa virtual po, Panginoon. Please. Your heads are bowed. Your eyes are closed. Let's come to the throne of God tonight.
Nagilang Diyos, marami pong salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang bawat anak niyo na tiklop tuhod na lumapit po sa inyong harapan. Salamat sa bawat pamilya, bawat leader ng tahanan, bawat mag-asawa, Panginoon, na ngayon ay lumapit po sa inyo upang ihayag sa inyo, Panginoon, at maging maliwanag sa aming buhay na ang aming ginagawa sa aming pamilya at hindi lamang po maging sa ibang pamilya, Panginoon, ay investment po namin sa eternity. Salam. Salamat po, O Diyos. Naway huwag po itong makalimutan ng bawat anak ninyo ngayon. Isipin po namin yung mga miyembro ng pamilya namin na nabahagihan na po namin ang inyong ibanghelyo. Nawa po ito ay <coughs> naging maliwanag at laging aalingaw-ngaw po sa amin na hindi po dapat kami mapagod, hindi dapat kami manghinayang sapagkat ito po ang aming eternal investment. Salamat po, Panginoon, na meron kayong paraan upang amin pong mabigyan ng pansin ang mga bagay na ito. Sapagat maraming beses na kami po nagiging passive, Panginoon, na wag naman po sana mangyari na ang aming buhay ay maging kapantay na lamang ang pamumuhay ng, ng, mga, na, ng mga walang Diyos o Diyos. Subalit kami po ay mamumuhay na kilala po namin kayo at kami mamumuhay ng abab, Panginoon, sa pamumuhay ng mga walang kinikilalang Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isa ngayon. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right. Thank you. Back to your seats, please. Well, I hope you got something from that message. Amen. Did you get something from that message? Amen. Alik, alik kayo. Alik kayo. Naisip tawag ng dito sila Janilia. Ano si Maki? All right. Right here, mga kapatid, is my investment. You know something? My time, money, you know. Uh, yan na sabi ko nga po sa inyo, siguro nakikita nyo naman, hindi lamang po yun na ako yung nagbibigay ng aking tithes and offering dito, kung nagbibigay pa po ako ng special offering. Ano mang blessing na binibigay po sa akin at natatanggap ko, mga kapatid, nilalaga ko po yan sa simbahan. Sapagkat naniniwala po ako, na ito ang pinakamagandang lugar ng investment. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Bagamat, obviously, for those of you who knew us, alam niyo naging problema, sa, naging problema ko doon dalawang ito. Okay? At kung may makikialam pa kay mga akin na hindi ko alam, problema ko pa rin yan, mga kapatid. Kaya kayo mga nagpaparamdam, kayo mga nag-a-assume, nakikiusap ako sa inyo, bawasan nyo na ng problema. Now listen, listen, lahat ng ginagawa ko po rito, lahat ng, lahat ng pagsasama namin ngayon ni Maki, nagsasama kami sa sakyan, anumang ginagawa ko ngayon, anumang pinagkakagastusan ko ngayon mga kapatid. Kasi para sa kanya is my investment in eternity. It's my eternal investment kapatid. Pagkat alam ko, nagagamitin ng Panginoon si Maki. Yung investment ko kay John Hill, at least, sa ngayon nagbubunga mga kapatid. Hindi ko sinasabing tapos na ang investment ko. You see, look at this. Nakapag-asawa siya. Nakapag-asawa siya. Ako'y nagpapasalamat. Napang-asawa ni, uh, ni Reveal sa akin ng Panginoon. Si Yang. You see, hindi niya na-reveal yung tatay. Si Yang ang na-reveal. You see, uh, nung na-reveal ng Panginoon si Yang, sabi, sabi ko, Panginoon, pagkalooban mo si John Hill ng mga pang-asawa. Sabi ni Lerma, ano kaya si Yang? Sabi ko, yeah, perfect. Sabi ko, yun ang kailangan ni John Hill. Salamat sa Panginoon. Ngayon, nagbunga sila ang mga kapatid. Nagbunga sila. At ngayon, tinitrain ni John Hill. Hindi ako dapat mag-train sa kanilang dalawa. Sapagkat pag ako nag-train sa kanila, baka hindi ako makapag-invest ng eternal. Because if I spoil them, mga kapatid, that's temporal investment. Pero sabi ko si John Hill, kaya pag, pagka dinidisiplina si John Hill, umaalis na lang ako. You see? Sapagkat, uh, you know, ako'y napapasalamat sa Panginoon kung anong ginawa ko kay Channel, ginagawa niya ngayon sa dalawa. You see? At napapasalamat ako na silang dalawa ni, ni, ni Yang ay nagkakasundo sa pagdisiplina ng bata. You see? Now listen to me now. I just see uh, si Obet. Obet, masasabi mo rin na ang iyong investment kay Yang ay hindi rin napunta sa mali. Na hindi na sayang. Kasi it's an eternal investment. Alam niyo kung bakit mga kapatid, ilan ang pamilya, ilan ang natutulungan ng pamilyang ito? Ilan ang nawi-win at ilan na organize ni, 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 ni uh, ilan ang nawi-win ni Maki sa kanyang area? So you understand what I'm saying mga kapatid? 
Bawat isa sa atin, think about this, every time na nakikita niyo yung inyong pamilya, lagi sana ilalagay mo sa isipan mo, this is my eternal investment. Every time, bago kayo matulog, sabihin nyo sa asawa nyo, you know, uh, mga, kapat mga kapatid, church, ayos kong sabihin, lahat ng ginagastos po natin para sa mga kabataan sa programa ng simbahang ito, ay eternal investment natin sapagkat may kinalaman ito sa tao. Wala tayong ginagawa rito para, para lamang maging luxurious yung buhay natin at pagiging kristyano natin. Lahat ito ay may kinalaman sa kaluluwa. Are you with me? Kaya again, ini-encourage ko lahat ng mga nasa ministry, always connect your ministry to win souls. Huwag kayong maging kampante sa ministry ninyo. Nakaala ninyo, grabe na ang ginagawa niyo sa Panginoon. Without connecting it, to eternity, that's a tinkling symbol. Alright? I hope I'm clear. Thank you.